So hello, good morning. So today we are going to discuss the work energy theorem. Uh, <coughs> actually, we have discussed the work energy theorem in the previous chapter. Now, in chapter four also, uh, sorry, in chapter four we derived the work energy theorem, and in this chapter on angular momentum also, we are using this theorem for is a derivation of the results bomb and also let us see what is the expression for the work energy theorem when we are dealing with a translational motion plus a rotational motion so in chapter 4 we discussed only the translational motion so there we found that the change in kinetic energy is equal to the work done on the particle <coughs> so there was there was only linear motion only now in the case of uh, rotational motion uh, the motion may be pure rotation the motion may be a combination of linear motion and rotational motion in such a case uh, what is the what will be the uh, expressions for kinetic energies so of course uh, work done is equal to change in kinetic energy In linear motion, the kinetic energy is equal to half m v squared, and when there is a combination of linear motion and rotational motion, <coughs> the expression for kinetic energy will be different. So we have to take uh, into account the kinetic energy due to the translational motion and the kinetic energy due to the rotational motion. <coughs> okay. <coughs> Now we can go through this particular section. Now. kinetic energy at the point b minus kinetic energy at the point a kb minus k that is the equal to the work done in taking the particle from the point a to the b suppose we have a particle at the point a and this is another point b suppose we are taking a work we are doing a work and by the work we are moving the particle from the point a to the a to b along some path now <coughs> if the force uh, for moving the particle we are applying some force and if the force is f uh, the work done can be written as equal to integral r a to r b f dot dr integral r a to r b f dot dr this is the work done in taking the particle from a to b so this is usually represented as y w b a w b a means work required work done in taking the particle from the point a to b so that is written here that is equal to kinetic energy if k a is the kinetic energy at this point k b is the kinetic energy at this point b so this will be equal to k b minus k a this we have proved earlier So where W B is equal to integral R A to R B F dot D R. <coughs> where R A is the position vector of the part point, position vector of this R A, and this R B is the position vector of the point B. So then you will get integral R A to R B F dot D R. Now. we can generalize this result for a rigid body and show that the work energy theorem divides naturally into two parts one dealing with the translational energy and one one dealing with rotational energy for rigid body ede case le endana sambhavikya ennalladana nokku idine ee work energy theorem the namukku engane express cheyyam oru point particle anengil so adinte translational motion mathram nammal consider cheyidha vadi പക്ഷെ അതേ സമയം റിജിഡ് ബോഡി ആകുമ്പോൾ ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഫോർ ദ ബോഡി ടു റൊട്ടേറ്റ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആക്സിസ് അബൌട്ട് സം ആക്സിസ് നൗ ബോഡി ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് മൂവ് ചെയ്യും സോ ഫോർ ദ കേസ് ഓഫ് എ റിജിഡ് ബോഡി ദ ജനറൽ മോഷൻ ഇൻവോൾവ്സ് എ സം ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ പ്ലസ് എ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ അപ്പോൾ ഈ ബോഡി ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയും മൂവ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ സപ്പോസ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ഈസ് ദിസ് ദിസ് ഈസ് ദ സെൻ്റർ ഓഫ് മാസ് ഓഫ് ദ ബോഡി ബോഡി 
ഈ പോയിന്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പ്യോ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മോസ് വിൽ റിമൈൻ ദ സെയിം റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളെങ്കിൽ ഇഫ് ദ ബോഡി ഈസ് ഹാവിങ് സം പ്യോർ റൊട്ടേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വിൽ ഓക്യൂപ്പൈ എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പൊസിഷൻ ഇതിൻ്റെ ലീനിയർ മോഷൻ ആണെങ്കിലും ലീനിയർ മോഷൻ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് വിൽ മൂവ് ഫ്രം വൺ പോയിന്റ് ടു അനദർ പോയിന്റ് അപ്പോൾ ഈ ബോഡിയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ബോഡിയുടെ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷനെ നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇഫ് ഇതാണ് നമ്മൾ ഒറിജിൻ എങ്കിൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി സ്ക്വയർ ആർ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ന ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ ആർ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി ദ ഫോഴ്സ് ഫോർ ദ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ പാർട്ട് വി വി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ ഫോർ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് അപ്പോൾ ഇതിന് മുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എഫ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ക്യാപിറ്റൽ ആറും ആണെങ്കിൽ ദ ഫോഴ്സ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഫോഴ്സ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ഡി സ്ക്വയർ ആർ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ എം ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി നൗ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് വട്ട് ഈസ് ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഡി ആർ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ക്യാപിറ്റൽ വി സോ ഡി ആർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വി ഇൻ ടു ഡി ടി എന്ന് വി ഇൻ ടു ഡി ടി അപ്പൊ ഈ പൊസിഷൻ വെക്ടറിൽ എന്താ പറയാ വർക്ക് ഡൺ വെൻ ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡി ആർ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഡി ആർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഈ ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് അതിനു മുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡി ആർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ആറിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആറിന് പകരം എന്ത് എഴുതുക വി ഡി ടി അപ്പോൾ ഡി ആർ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിന് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിന് മുകളിൽ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഡോട്ട് വി ഡി ടി ബട്ട് എഫ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഈക്വൽ ടു എം ഇൻ ടു ഡി വി ബൈ ഡി ടി ഡി ടി ഡോട്ട് വി ഡി ടി ഓക്കെ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എം ഇൻ ടു ഡി വി സോറി ഹാഫ് is equal to m into derivative of sorry dv dot v m into dv by dv so can we write this dv dot v that is equal to m into suppose we we have v dot v suppose you take the derivative of v dot v what is that dv dot v plus v dot dv okay that is equal to 2 into dv dot v dot dv um dv dot v de value same thing yeah so 2 into dv dot v what is v dot v there that is derivative of v squared okay so dv dot v ennalad appo endariyum is 1 by 2 into derivative of v squared that is equal to dv dot v so this can be written as equal to m into dv dot v can be written as equal to m into uh, derivative of v squared 
half v squared half v dot v that is half v squared that is equal to m constant i wonder derivative of half m v squared and then derivative of half m v squared appo or linear motion de case il ee particle ee point il ninnu center of mass cheriya displacement de sambhavikkumbo capital r inde value center of mass ee ee point il irunnu aadyam idu translational motion sambhavikkumbo idu origin aanengil origin ninnu cheriya distance ingottu maari so this displacement is a dr appo ee displacement undagumbo cheyina work ennu parayunnadana derivative of half m v square f dot dr now suppose the particle moves from this position initial position id a ennu parayna point aanu jerikya v ennu parayna point like povunu a ennu parayna point la position vector r position vector of the center of mass r aanu b ennu parayna point like povum position vector of the center of mass r b aanengil what is the total work done on the system that is integral r a to r b f dot d r is equal to derivative of half m v squared what is derivative of half m v squared integral of the derivative of if i would write right left hand side nammal integral idin integral edukunu idin integral eduthu kenjal namukku endha kittu half m v squared between the limits r a to r b അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ പൊസിഷൻ ആർ എ പൊസിഷൻ വെക്ടർ ആർ എ ആയിരുന്ന സമയത്തുള്ള വെലോസിറ്റി വി എ എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം ഇവിടെയുള്ള വെലോസിറ്റി വി ബി എന്ന് എടുക്കാം സെൻട്രൽ ഫാസ്റ്റ് പൊസിഷൻ വെക്ടർ വെലോസിറ്റി ഇവിടെയുള്ള വെലോസിറ്റി വി ബി എന്ന് ഇവിടെയുള്ള വെലോസിറ്റി വി എ ആണെന്ന് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ആർ എ ടു ആർ ബി എഫ് ഡോട്ട് ഡി ആർ ഇസിക്കൽ ടു ഹാഫ് എം വി ബി സ്ക്വയർഡ് മൈനസ് ഹാഫ് എം ബി എ സ്ക്വയർഡ് okay so this is the work done in moving the particle from the position the a to b the a to b so in this case the center of mass has tra translated from r a to r b for work energy theorem le oru oru body ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ വർക്ക് ഡൺ ഓൺ ദ സിസ്റ്റം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജിൻ്റെ ടൈമിൽ നമുക്ക് കൈനറ്റിക് എനർജി ഡിഫറൻസിൻ്റെ ടൈമിൽ നമ്മൾ എഴുതി നൗ വൈൽ ദ പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് മൂവിംഗ് ഫ്രം എ ടു ബി സപ്പോസ് ദ ദ പാർട്ടിക്കിൾ അണ്ടർ ബോസ് എ റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഓൾസോ അപ്പം നമുക്ക് ചേസ്ലിസ് തീറം നമ്മൾ ചേസ് തീറം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷനും റൊട്ടേഷണൽ മോഷനെയും ഒരു ബോഡിയുടെ ജനറൽ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വി ക്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ഇൻറ്റു ടു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് മോഷൻസ് വൺ ഈസ് എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്ലസ് അതർ ഈസ് എ റൊട്ടേഷൻ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി കാണുന്നു റൊട്ടേഷണൽ മോഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എനർജി കാണുന്നു രണ്ടും കൂടി സം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ ടോട്ടൽ എനർജി now let us evaluate the work associated with the rotational kinetic energy the equation of motion for the fixed axis of rotation about the center of mass is center of mass ne adisthana maakiyulla ah endha pariyam equation of motion നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ഓഫ് മോഷൻ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഇൻറ്റു ആക്സലറേഷൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എടുത്തിരുന്നു അല്ലേ എ എമ്മിന് വരെ എന്താ എടുത്ത് എക്ക് വരെ എന്താ എടുത്ത് ഡി സ്ക്വയർ എ ആർ ബൈ ഡി ടി സ്ക്വയർ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ ഫോഴ്സിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന എന്താ ടോർക്ക് മാസിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൂവിൻ്റെ ഫിനേഷ്യ എക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ആംഗുലർ ആക്സലറേഷൻ സോ ഇൽ ഗെറ്റ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അതിൻ്റെ മൂമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് സോറി ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടോ സീറോ ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് ഐ സീറോ ഇൻറ്റു ആൽഫ എന്ന് എഴുതും ഫോർ ഐ സീറോ ഈസ് ദ മൂമെൻ്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് ദ ബോഡി അബൌട്ട് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് നോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി ഒമേഗ ബൈ ഡി ടി ലീനിയർ മോഷനിലാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ഡി ആർ ബൈ ഡി ഡി ബി ബൈ ഡി ടി വന്നതുപോലെ ആംഗുലർ 
rotational motion le, angular acceleration is equal to d omega by dt d by dt of angular velocity so tau zero is equal to i zero into d omega by dt i zero into d omega by dt Now, the rotational kinetic energy has the form I0 I half I0 omega squared. Linear motion le kinetic energy in the expression half mv squared. Rotational motion le kinetic energy in the expression number there the condition half I omega squared. This is the current class. I have a video. A video a section section and now the parnitla and some shame and final uh, final result So rotation motion like kinetic energy in the expression of phi omega squared. Okay, now Karina class and discuss I omega squared I omega squared and kinetic energy now, now you listen here. We know angular velocity omega is equal to omega is equal to d theta by dt. Okay, so d theta is equal to we can write it as omega into dt. Now, this is a body. Body, then the center of mass on the point, then a circumference of point on the area. If you didn't rotate it, the e position leg you know. So making some angle d theta in the radial vector d theta angle turn j the ingo to the area. Now the torque on the system is tau zero. The work done. In the way, I'm going to do tau into d theta because linear motion in a linear motion in a linear displacement in a work sorry, force is a work If a rotational motion in case of work done, in the way, torque into displacement. This is torque into displacement is the work. So, tau zero into d theta. So what is tau zero? I zero into torque is equal to I into alpha. What is I into alpha? I into d omega by dt. Okay. So this is torque is equal to I zero into d omega by dt. D theta in the now can the omega into dt. So dt dt cancel by omega dot omega d omega dot omega energy so that the case le v dot dv in the body. so this can be written as equal to d v dot dv in another derivative of half v squared half v dot v in the number that is half v dot v is equal to half of derivative of half v squared in it other ball at the name you would this is I zero into d derivative of d omega dot omega I zero into uh, this is d omega dot omega d omega dot omega. This is equal to I zero into derivative of omega dot omega by two. That is equal to derivative of half i zero omega dot omega is omega squared half i zero omega squared half i zero omega squared. 
So half I zero omega squared is the exp I zero omega squared is the expression for kinetic energy. So this is the work done is equal to the change in kinetic energy. A for a body for a d theta angle and initial position in or d theta angle turn chain the change in kinetic energy is equal to tau into d theta that is equal to derivative of half I zero omega squared. Now we can integrate this expression if the rotation is from an initial point theta a to a final angle theta b. Well, your angle like an displacement in the angle, angular displacement in the angle. Total <coughs> change in energy is equal to integral theta a to theta b to 0 d theta is equal to integrate this half of i0 omega b squared minus half of i0 omega a squared. Half of the integrate aim and the get half of half i0 omega squared and the between the limits omega a to omega b. So i0 omega b squared minus half i0 omega a squared. So integral theta 0 to theta b to 0 d theta is equal to this is equal to half of i0 omega squared. Here we have the angle uh, displacement. Theta a is the theta a is theta a is the theta a is theta a is the angular velocity omega a is the theta b is the angular velocity omega b is the So this is from omega a to omega b. So this is half i0 omega b squared minus half i0 omega a squared. Okay, so the integral on the left evidently represents the work done by the applied torque. Now, the work energy theory, general work energy theorem, work done in taking a particle from B to A. That is the translational kinetic energy and rotational kinetic energy. So, where WBA is equal to KB minus KA, where K is equal to half of V squared plus half I zero omega squared. WBA is the total work done on the body as it moves from the position A to position B. We see from equation 619 and 620 that the kinetic energy work energy theorem is composed of two independent theorems. One for translational and one for rotation. In many problems, these theorems can be applied separately, as the following example shows. Linear motion and rotational motion and independent motion I treat here. And the kinetic energy, total kinetic energy in the parin the kinetic energy due to translational motion plus kinetic energy due to rotational motion kinetic energy due to translational motion edukkanengil edukkanan vendi namukku endey thavadi the kinetic energy uh, associated with the center of mass so that is uh, m is the total mass of the body and v is the velocity of the center of mass the kinetic energy due to translational motion is simply half of v squared okay in the same way the kinetic energy due to rotational motion about some axis of rotation passing through the center of mass is I0 into omega squared. Now, we have a work energy theorem in a particular case. We have a problem in a particular case. In a drum or a plane will roll in a roll. Example 617. A drum is rolling down an inclined plane. A plane the inclination, angle of inclination is in beta. Beta is the angle of inclination. Uh, uh, in the barya, drum in the radius is in the V. Yana. This is the center of mass. Then a mass capital M. Yana. Center of mass is this. Radius B. That is the move in the velocity. Velocity with which the center of mass moving is capital B. V velocity. That is the rotate in the angular velocity in the omega. Omega angular velocity is rotate. Now,
ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് സ്ലിപ്പ് ചെയ്യാതെയാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വരുന്നു താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇനിഷ്യലി ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എവിടെ ഈ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സേ ദിസ് ഈസ് ദ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇത്രയും ഹൈറ്റിലായിരുന്നു ഇവിടെ എത്തി കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടേക്ക് വരുന്നു സോ അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു സോ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എത്രത്തോളം താഴേക്ക് താഴുന്നു എന്നുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ആ പ്രശ്നം ചെയ്യുന്നു വിചാരിക്കുക അതായത് ഈ ബോഡി ഈ പ്ലെയിനിൽ കൂടി താഴേക്ക് ഉരുണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് എച്ച് എമൗണ്ട് എച്ച് ലെങ്ത്ത് താഴേക്ക് വരുന്നു ഓക്കെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇതിങ്ങോട്ട് വരുന്ന ലീനിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നു അതിൻ്റെ ലീ ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും എൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് ട്രാൻ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ അതേസമയം തന്നെ ഈ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ എങ്കിൽ കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഈ പോയിന്റ് ഇത് എവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും സോ ഇറ്റ് ഈസ് അണ്ടർ ഗോയിങ് ബോത്ത് എ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആൻഡ് എ റൊട്ടേഷൻ ഉരുണ്ടാണ് താഴേക്ക് വരുന്നത് ആ ചിത്രം വളരെ വിശദമായിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഇതിന് മുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ഈ പൊസിഷനിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് മുകളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സുകൾ ഏതെല്ലാം നോക്കാം ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് നേരെ താഴേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ വെയിറ്റ് ഈസ് ആക്ടിംഗ് വെർട്ടിക്കലി ഡൗൺവേഡ്സ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിന് മാസ് എം ആണെങ്കിൽ എം ജി ഈസ് ആക്ടിംഗ് ഡൗൺവേഡ്സ് ഇത് ഈ പ്ലെയിൻ ഈ ഇൻക്ലൈൻഡ് പ്ലെയിൻ കൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ ബീറ്റ ആണ് ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് ബീറ്റ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പ്ലെയിനിന് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക ദിസ് ലൈൻ ഓക്കെ വി ആർ ഡ്രോയിങ് എ നോർമൽ ടു ദിസ് സർഫസ് ഓൾസോ ഈ രണ്ടും കൂടി തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ നൗ ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എപ്പോഴും ഈ സർഫസിന് കോണ്ടാക്റ്റിലായിരുന്നു കൊണ്ടാണ് ഈ ഇതിനോട് കോണ്ടാക്റ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ വീൽ താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസിൻ്റെ ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് നമ്മളൊരു ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഈ താഴെയുള്ള പ്ലെയിനും കൊറിസോണ്ടിലും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ദാറ്റ് ആംഗിൾ വിൽ ബി ബീറ്റ ബിക്കോസ് ഈ സ്ലാൻഡേഡ് പ്ലെയിനും കൊറിസോണ്ടിലും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ തീറ്റയാണ് ഈ സ്ലാൻഡേഡ് പ്ലെയിനിൽ പാരലായിട്ടായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈൻ ഈ ലൈൻ ഈ സെൻ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലാൻഡേഡ് പ്ലെയിനിൽ പാരലൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഹൊറിസോണ്ടലും ഇത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ ബീറ്റ ആണെങ്കിൽ സോ വാട്ട് അബൌട്ട് ഇതിന് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ലൈൻ അത് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലൈൻ ആൽഫ ആണെങ്കിൽ വേറൊരു പാരല ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നു ഈ ആംഗിളും ഇത് തന്നെയായിരിക്കും ആൽഫ തന്നെയായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ ആണെങ്കിൽ ബീറ്റ തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ദിസ് ആംഗിൾ വിൽ ബി ഓൾസോ വിൽ ബി ബീറ്റ നൗ ഈ ആംഗിൾ ബീറ്റ ആണെങ്കിൽ വട്ട് അബൌട്ട് ദീസ് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ ഈ നോർമലും ഇത് തമ്മിലുള്ള ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോറി ഈ നോർമലും ഇത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്താണ് ദീസ് ആംഗിൾ ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇതും ഇത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ ദാറ്റ് മീൻസ് വട്ട് ഈസ് ദിസ് ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ നയൻറ്റി മൈനസ് ബീറ്റ ആണ് ഓക്കെ അഗെയിൻ ഈ ആംഗിൾ കൂടുതൽ വരച്ചിട്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ഓക്കെ ഓക്കെ ഇവിടെ മുതൽ ഇവിടെ വരെയുള്ള ആംഗിൾ നയൻറ്റി ആണ് സോ ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് നയൻറ്റി മൈനസ് ബീറ്റ ദെൻ വാട്ട് അബൌട്ട് ദിസ് ആംഗിൾ ദെൻ this angle will be beta this angle will be beta
perpendicular ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണന്റ് ആയിട്ടും ഒന്ന് ഇതിനെ parallel ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പോണന്റ് ആയിട്ടും so what is the component perpendicular to this this is w cos theta that is acting downwards w cos theta that is balanced by the normal reaction from the surface രണ്ട് ഇതിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ ദിസ് ഈസ് ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ സോ ദ ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഇൻ ദിസ് ഡയറക്ഷൻ ഓൺ ദ ബോഡി ഓൺ ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഈസ് ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ ഈ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് ഓഫ് വെയിറ്റ് ഈസ് ബാലൻസ്ഡ് ബൈ ദ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ ഫ്രം ദി സർവസ് അപ്പൊ ഈ ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ ആക്സിലറേഷന് കാരണമാകുന്നത് okay so we can write this as okay so force in this direction is w sin theta but at the same time where the force could be acting on this if there is a frictional force it is going to be one side of the time frictional force is there that is f is there f is the frictional force in this direction what is the net force in the downward direction ഡൗൺവേഡ് ഡയറക്ഷനിൽ ഈ ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള സെന്റർ ഓഫ് മാസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള നെറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ഡബ്ല്യു സൈൻ തീറ്റ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് എഫ് സോ ദിസ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ആൻഡ് ആക്സിലറേഷൻ ഓഫ് ദി സെന്റർ ഓഫ് മാസ് അപ്പൊ ആ ഫോഴ്സ് ലീനിയർ മോഷന്റെ ഫോഴ്സ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഡബ്ല്യു സൈൻ ബീറ്റ minus f that is the force that is mass into dv by dt acceleration of the center of mass now idine nammal work energy theory upayogichu kondi problem cheyan shramikkanu appo ibungotu anubhavapaduna force ennu parayunnathu w sin theta minus f etra distance center of mass ivide ningotu move cheyunnunde ee position ee position like varumbo l distance രണ്ടും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലേക്കാണ് സോ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇസ് ദ വർക്ക് ഡൺ സോ എൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ലേഷനൽ മോഷൻ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു സൈൻ ബീറ്റ മൈനസ് എഫ് ഇൻ ടു എൽ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ട്രാൻസ്ലേഷനൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ട്രാൻസ്ലേഷൻ കൈനറ്റിക് എനർജി എന്ത് എഴുതാൻ നമുക്ക് ആഫ് എം ബി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ആഫ് എം ബി എ സ്ക്വയർ നൗ നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇഫ് ദ ഡ്രം സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം റസ്റ്റ് മുകളിൽ നിന്ന് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് റസ്റ്റിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ഈ ഈ പൊസിഷനിലുള്ള അതിൻ്റെ കൈനറ്റിക് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന വെലോസിറ്റി ഓഫ് സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ഇസ് സീറോ ഈ പൊസിഷനിലുള്ള വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഇസ് വി ബി എന്ന് ദിസ് വെലോസിറ്റി ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി വി എ ഇസ് ഇക്വൽ സീറോ എന്ന് എടുക്കാം സോ ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി ഹാഫ് എം വി എ സ്ക്വയർ വി ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് എം വി എ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് സിംപ്ലി വി ബി വി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റീനെ നമുക്ക് വി എന്ന് തന്നെ നോട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം ബിക്കോസ് വി എ ഇസ് ഈക്വൽ സീറോ ഈ ടൈം സീറോ ആണ് അത് റസ്റ്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഡബ്ല്യു സൈൻ ബീറ്റ മൈനസ് എഫ് ഇൻറ്റു എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ഓക്കെ നൗ ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എത്ര സെന്റർ ഓഫ് മാസിൽ എത്ര താഴേക്ക് വരുന്നു എന്നുള്ള എന്റെ ഈ എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി ഒരു ടൈമിൽ എഴുതാം സോ ഫ്രം ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ വി ഗെറ്റ് സൈൻ ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ എൽ സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് ബൈ സൈൻ ബീറ്റ എച്ച് ബൈ സൈൻ ബീറ്റ okay now <coughs> equation le 
sin beta minus f into l is equal to v squared in the l is equal to h by sin beta in the substitute. Okay. Uh, l is equal to h by sin beta is the displacement of the center of mass as the drum descends a height h. Now, same way, the rotational motion the case, what is the kinetic energy, rotational kinetic energy? Integral theta 0 to theta, theta a to theta b tau d theta is equal to half i 0 omega b squared minus omega, I, so i 0 omega a squared. Now, the initial height to roll in the same way, that is the angular velocity 0 i don't know. That is half of omega, i 0 omega a squared and 0 i to come. So, this is equal to half general height to omega b squared in the same i 0 omega a squared in the now, what is the torque there? What is the torque there? We drumming in a roll in the third equivalent book. This is a mold and book put in the point and book put in the force on the bar in the F1. So, this is the center of mass. Center of mass in the order distance on the bar in the B1. Okay. So, what is the torque? And the torque in the magnitude and the F into P. Force into perpendicular distance from the uh, point of action of the force and the axis of rotation. Uh, distance is equal to B. That is equal to FB is the torque into theta. So, energy is the scalar quantity. That is the direction of torque in the direction of the torque. F into B is the torque. Magnitude of the torque. P position in the turn chain angle, total angle theta on the jerky. Then uh, theta B minus theta A. Integrate A, integrate D theta in the theta B minus theta A in the Okay. P initial height as rotate the other one, initial height angle zero height. So this is theta B. Theta B is simply represented as theta and the moment represented. So the work done by the torque is equal to fb theta is equal to half i zero omega squared rotational kinetic energy where theta is the rotation angle about the center of mass that is this drum is the draw of the drum l distance is going to travel this center of mass is the distance of the center of mass that is the this is the center of mass. This is the point of the line. That is the angle turn. That is the angle of the angle. 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 This is Fb theta is equal to half i0 omega squared. Where theta is the rotation angle about the center of mass. Center of mass. Now, this drum roll, slip and roll is the same as 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 the uh, if you go to the train chamber, this drum is the roll of the drum. Initially, this is the point of the contact. Okay. If you go to this train distance, this is the point of the contact. At the E point is the way to contact you. point E point is the way to contact E point is the way to contact E point is the to contact E point is the way 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 to move E to this the circumference of this point. How much distance is going to be? L distance is going to be. point is going to be. This length is going to be. If we take this vertical, this length is going to be. This length is also L. This length is also L. 
ഈ ഓരോ പോയിന്റും ഇതിനോട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താണ് വരുന്നത് അപ്പം ഈ ടോട്ടൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ഇതിലെ ഓരോ പോയിന്റുകളും ഇത് ഇതിനോടേക്ക് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താണ് താഴേക്ക് വരുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ ഈ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലായിരിക്കും അപ്പം ഇത് തീറ്റ ആംഗിളാണ് ഇത് ടേൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ തീറ്റ ഈസ് ദിസ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ബി ഈസ് ദിസ് ലെങ്ത് വാട്ട് ഈസ് ദിസ് എൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ആർക്ക് ഓഫ് എ സർക്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റേഡിയസ് ഇൻ ടു ആംഗിൾ സബ്സ്റ്റൻഡ് എൽ ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ആസ് ഈക്വൽ ടു ബി തീറ്റ എന്ന് എഴുതാം എൽ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി തീറ്റ സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് യു ക്യാൻ യൂസ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ഹിയർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഫോർ റോളിംഗ് വിതൗട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് ബി തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ബി തീറ്റയ്ക്ക് പോലെ നമുക്ക് എൽ എഴുതാം സോ വിൽ ഗെറ്റ് എഫ് എൽ റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഐ സീറോ ഇൻറ്റു ഒമേഗ സ്ക്വയർ എഴുതി റൊട്ടേഷണൽ കൈനറ്റിക് എനർജി എഫ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഐ സീറോ ഒമേഗ സ്ക്വയർ നോ ആ ഡിസ്കിന്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേഷ്യ എബൌട്ട് ദി സെന്റർ ഓഫ് മാസ് എന്താണ് മാസ് എം ആണ് റേഡിയസ് ആർ ആണെങ്കിൽ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ സോ ഐ സീറോ ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ സോ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ബിക്കംസ് എഫ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഐ സീറോ ഇൻ ടു ഐ സീറോയ്ക്ക് പോയാൽ എന്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു സർക്കുലർ പാത്തിൽ കൂടി ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ റേഡിയസ് ആർ ആണ് ഓക്കെ അതിന്റെ ആംഗ്ല വെലോസിറ്റി ഒമേഗ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ സർഫസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഇതിലെ പോയിന്റിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന എന്തായിരിക്കും ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഒമേഗ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് എത്ര വേഗത്തിലാണ് ഇതിന്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സിലുള്ള ഒരു പോയിന്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതേ വേഗത്തിലായിരിക്കും ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് താഴേക്ക് വരിക Okay. Now, <coughs> you may be confused. Okay, uh, I, I shall explain it in a minute. Okay. Now, give me a minute. സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് താഴേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എൽ ചേഞ്ച് ചെയ്യും സെന്റർ ഓഫ് മാസിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി എഴുതാം ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ ഇതിന്റെ ബി റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെ സോ വി ഹാവ് ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ ബി തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ ഓർ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി തീറ്റ ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും അപ്പം ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇൻ ടു ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ഡി എൽ ബൈ ഡി ടി ദ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് മാസ് ബി ഇൻ ടു ഡി തീറ്റ ബൈ ഡി ടി ഇസ് ഒമേഗ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ഒമേഗ സോ വി ക്യാൻ ഐറ്റ് ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ വി ബൈ ബി ഒമേഗ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി ബൈ സോ അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു ഹാഫ് ഐ സീറോ ഒമേഗ സ്ക്വയർഡ് എന്നുള്ള സ്ഥാനത്ത് ഹാഫ് ഐ സീറോ ഇൻറ്റു ബി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ബി സ്ക്വയർഡ് എന്ന് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും നൗ ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഡബ്ല്യു സൈൻ ബീറ്റ മൈനസ് എഫ് ഇൻറ്റു എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർഡ് എന്ന് കിട്ടി വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ഇക്വൽ ഇതിൽ നമുക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഈ എഫ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എഫ് എല്ലിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താ So this, we will get W L sin beta 
ഈ എല്ലിനെ നമ്മൾ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു എഫ് ഡബ്ല്യു എൽ സൈൻ ബീറ്റ മൈനസ് എഫ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ഇൻ ടു വി സ്ക്വയർ ഓ സോറി എൻ സൈൻ ബീറ്റ വട്ട് ഈസ് എൽ സൈൻ ബീറ്റ എൽ ഇസ് ഇക്വൽ എച്ച് ബൈ സൈൻ ബീറ്റ സോ എൽ സൈൻ ബീറ്റ ഇസ് ഇക്വൽ എച്ച് സോ ദിസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എച്ച് മൈനസ് എഫ് എൽ എഫ് എല്ലിന് പോലെ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഹാഫ് ഓഫ് ഐ സീറോ ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ ഈ മൈനസ് ഹാഫ് ഐ സീറോ വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ബി സ്ക്വയർഡിന് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഓഫ് ഹാഫ് കോമൺ ആണ് ബി സ്ക്വയർഡ് കോമൺ ആണ് അത് രണ്ടും പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ഹാഫ് ഓഫ് ഐ സീറോ ബൈ ബി സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു വി സീറോ ബി സ്ക്വയർഡ് ദിസ് ഈസ് ദാറ്റ് ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകും സോ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ഐ സീറോ ബി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഇക്വൽ ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർ സോ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ഹാഫ് ഐ സീറോ ബൈ ബി സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർഡ് എന്ന് വരും വൺ ബൈ ടു പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു വി സ്ക്വയർഡ് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു സോ യു ഗെറ്റ് ഹാഫ് ഓഫ് ഐ സീറോ ബൈ ബി സ്ക്വയർഡ് പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഐ സീറോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു എന്താണ് ഐ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ബി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ടു ഹാഫ് എം ബി സ്ക്വയർഡ് എം ബി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ടു എന്ന് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ ബി സ്ക്വയർഡും ബി സ്ക്വയർഡും ക്യാൻസൽ ആയിപ്പോയി യു വിൽ ഗെറ്റ് എം ബൈ ടു പ്ലസ് എം ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ വട്ട് ഈസ് ദാറ്റ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു പ്ലസ് വൺ ത്രീ എം ബി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു ഫോർ ത്രീ എം ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടും വൺ ബൈ ടു കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ എം ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ത്രീ ബൈ ഫോർ എം ബി സ്ക്വയർ സോ ഫ്രം ഹിയർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ത്രീ ബൈ ഫോർ എം ബി സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എച്ചിന് പറയാം ഡബ്ല്യുക്ക് പറയാം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം എം ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് ഓക്കെ ദിസ് എം ആൻഡ് എം ക്യാൻസൽസ് സോ വി വിൽ ഗെറ്റ് വി സ്ക്വയർഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ജി എച്ച് ബൈ ത്രീ ഓർ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ ജി എച്ച് ബൈ ആ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നു റൂട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കേട്ടോ സോ ദിസ് ഈസ് ദ എക്സ്പ്രഷൻ അപ്പൊ നമ്മളോട് ഈ പ്രോബ്ലത്തിലെ വർക്ക് എനർജി തീയറി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളോട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇതാണ് കൺസിഡർ ഓൺസ് അഗെയിൻ എ യൂണിഫോം ഡ്രം ഓഫ് റേഡിയസ് ബി ആൻഡ് മാസ് എം ആൻഡ് മൊമിന്റെ ഫിനാൻഷ്യ ഐ സീറോ ഇസ് ബി എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഓൺ എ പ്ലെയിൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ബീറ്റ ഇഫ് ദ ഡ്രം സ്റ്റാർട്ട്സ് ഫ്രം റസ്റ്റ് ആൻഡ് റോൾസ് വിത്തൌട്ട് സ്ലിപ്പിംഗ് ഫൈൻഡ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് ഇറ്റ് സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ബി after it has descended a height h h height taalekku vannu kaniyumbo adinde speed endayirikkum ennalladana idu nammude work energy theory upayogichondana ee problem ivide solve cheyidikkunnathu okay vidile important aayittla oru oru point endha nu cheyyanale this is given here an interesting point in this example is that frictional force is not dissipative here that is friction in the ibadi body roll cheythu taalekku varumbo of course the frictional force is acting in this direction frictional force is f is acting in this direction okay appo namukke ee linear motion edire this frictional force is doing work okay appo nammal kanakkil eduthittundu pakshe ഇത് ഒരു ടോർക്കിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അല്ലേ എബോൾ ദ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഇത് ബി ആണ് ഇത് എഫ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഗ്യൂസ് ടു ടോർക്ക് ആ ടോർക്ക് ആണ് എന്തിന് കാരണമാകുന്നത് റൊട്ടേഷണൽ എനർജിക്ക് കാരണമാകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കേസിലെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഫോഴ്സ് ഈ ഫ്രിക്ഷന്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ട് എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ട്രാൻസ്ലേഷണൽ എനർജി ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു റൊട്ടേഷണൽ എനർജി റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുക ചെയ്യുന്നത് 
So an interesting point in this example is that friction force, friction force is not dissipated here. From equation 1, friction decreases the translational energy by an amount of L. However, from equation 2, the torque exerted by the friction increases the rotational energy by the same amount. In this motion, friction simply transforms mechanical energy from one mode to another mode. At the end of the day, if the body slips, there will not be any rotational motion. Entire motion will be uh, frictional force, translational motion, uh, dissipative force side energy decrease. In that case, the slip is the body is the same. Rotate the slip is the same. We have to do this derivation. The friction is the same. The heat energy is the same. Okay. Okay. This section is the same. We discuss the angular momentum in this section. The sixth chapter is the this is the topic of the topic. Now, we will share the section of the topic. We will share the video on YouTube videos. That is why we will discuss the topic. We will the topic of the topic of the topic. That is why we will the the Topic officially in the first time in the initiatory section. That is a special class. I to do the second 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 to I will tell you about the teaching. Okay? Where are you? I will tell you about the talk. I will share the talk. I will talk. I will YouTube will have a link available on YouTube. I share it with you. Then, you can watch it. That is the assignment. That is the assignment. assignment. That is the assignment. That is the assignment. That is the assignment.